ബയോളജി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ കോശജാലങ്ങൾ അതിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇനിയും വന്ന് ക്ലാസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണം പ്രസ് ചെയ്ത് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ദ ടോപ്പിക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കോശം എന്താണെന്നും കലകൾ എന്താണെന്നും വ്യത്യസ്ത തരം ജന്തു കലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രധാനമായും സസ്യകലകളും അവയുടെ ധർമ്മത്തെയും കുറിച്ചാണ് അതിനു മുന്നേ ആയി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ വളരുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച എന്താണ് ഈ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണം സസ്യങ്ങളുടെ കാണ്ടത്തിലും വേരിലും കാണുന്ന പ്രത്യേക തരം കോശങ്ങളാണ് ഇവയുടെ വളർച്ചക്ക് കാരണമാകുന്നത് അത്തരം കോശങ്ങളെയാണ് മേരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങളുടെ ത്വരിതഗതിയിലുള്ള വിഭജനമാണ് സസ്യ വളർച്ചക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഇനി ഒരു മെരിസ്റ്റമിക കോശത്തിന്റെയും പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ കോശത്തിന്റെയും വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങളിൽ താരതമ്യേന വലിയ മർമ്മമാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ കോശത്തിൽ മർമ്മത്തിന്റെ വലിപ്പം ചെറുതാണ് കോശഭിത്തിയുടെ കനം മെരിസ്റ്റമിക കോശങ്ങളിൽ കട്ടിക്കുറവാണ് എന്നാൽ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ കോശത്തിൽ കോശഭിത്തിയുടെ കനം കൂടുതലാണ് കോശദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവ് മെരിസ്റ്റമിക കോശത്തിൽ കൂടുതലും പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ കോശത്തിൽ കോശദ്രവ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവുമാണ് മെരിസ്റ്റമിക കോശത്തിൻ്റെയും പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ കോശത്തിൻ്റെയും വ്യത്യാസങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അടുത്തതായി സസ്യകലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നോ അവയുടെ ധർമ്മം എന്താണെന്നോ നോക്കാം സസ്യകലകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊരു സസ്യകാണ്ഡത്തിൻ്റെ ഘടന നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് സസ്യകാണ്ഡത്തിൻ്റെ ഘടന ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കേണ്ട രീതി ഞാൻ മുമ്പൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് എല്ലാവരും അതും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക പാരൻ കൈമ ഏറ്റവും ലഘു ഘടനയുള്ള കോശങ്ങൾ ചേർന്നത് മൃദുവായ സസ്യഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു പ്രകാശ സംശ്ലേഷണത്തിനും ആഹാര സംഭരണത്തിനും സഹായിക്കുന്നു കോളൻ കൈമ കോശഭിത്തിയുടെ മൂലകളിൽ മാത്രം കട്ടികൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നത് സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് വഴക്കവും താങ്ങും നൽകുന്നു സ്ക്ലീറൻ കൈമ കോശഭിത്തിയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരേപോലെ കട്ടുകൂടിയ തരം കോശങ്ങൾ ചേർന്നത് സസ്യഭാഗങ്ങൾക്ക് താങ്ങും വലവും നൽകുന്നു സസ്യങ്ങളിൽ വേരിൽ ആകിരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഇലകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ആഹാരവും സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവയ്ക്കാവശ്യമായ പ്രത്യേക തരം ഇതിനനുയോജ്യമായ കോശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രത്യേക തരം കലകളെയാണ് സംവഹന കലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പലതരം കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ ഇവയെ സങ്കീർണ കലകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സസ്യങ്ങളിലുള്ള രണ്ട് തരം സങ്കീർണ കലകളാണ് സൈലവും ഫ്ലോയവും കൊയിലുകളായി രൂപപ്പെട്ട പരസ്പര ബന്ധിത കോശങ്ങൾ ചേർന്നത് ഇലകളിൽ തയ്യാറാക്കിയ ആഹാരം സസ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു സൈലം നീണ്ട കോശങ്ങൾ ചേർന്ന് കൊയലുകളായി രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വേര് ആകിരണം ചെയ്യുന്ന ജലവും ലവണങ്ങളും ഇലകളിൽ എത്തിക്കുന്നു ദൃഢമായ കോശഭിത്തിയുള്ള കോശങ്ങളായതിനാൽ സസ്യങ്ങൾക്ക് താങ്ങും ബലവും നൽകുന്നു വിവിധ തരം സസ്യകലകളും അവയുടെ ധർമ്മവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് പാരൻ കൈമ കോളൻ കൈമ ക്ലിയർ ആൻഡ് കൈമ സംവഹന കലകളായ സൈലം ഫ്ലോയം ഇത്രയും കലകളും അവയുടെ ധർമ്മവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കോശങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് കലകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാൽ കലകൾ കൂടി ചേർന്നാലോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവയും ഒത്തു ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും എല്ലാ കലകളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു ചിത്രീകരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ചിത്രീകരണം രണ്ട് മൂന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ കൊടുത്ത സൂചകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ചിത്രീകരണത്തിലെ ഓരോ കലയും ഏതൊക്കെ ധർമ്മങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിച്ചതാണ് 
ആവരണകല സംരക്ഷണം ആകീരണം സ്രവങ്ങളുടെ ഉൽപാദനം എന്നീ ധർമ്മങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് നാടീകല ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തുമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാനാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നാൽ പേശീകല ശരീരത്തിൻ്റെ ചലനമാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത് യോജക കല പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുകയോ അവയ്ക്ക് താങ്ങായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഈ കലകളുടെ ധർമ്മം സൂചകത്തിൽ രണ്ടാമതായി ചോദിക്കുന്നത് ആമാശയം കുടൽ എന്നീ അവയവങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഏതൊക്കെ കലകൾ ചേർന്നാണ് രൂപപ്പെട്ടതെന്നാണ് നാടീകല ആവരണകല യോജക കല പേശികല സൂചകത്തിൽ അടുത്തതായി ചോദിക്കുന്നത് ആമാശയത്തിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്നാണ് ആമാശയത്തിൻ്റെ ധർമ്മം വായ്ക്കുള്ളിൽ വെച്ച് അല്പം മാത്രം ദഹിച്ച ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ ആമാശയത്തിലെത്തിയിട്ടാണ് കൂടുതലായി ദഹിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം കുടലിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്നാണ് കുടലിൻ്റെ ധർമ്മം പോഷകങ്ങളുടെ ആകിരണമാണ് കുടലിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് കലകൾ നിർവഹിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവ ചേർന്നുണ്ടാക്കുന്ന അവയവത്തിനും ഉള്ളത് അവയവങ്ങൾ ചേർന്ന് അവയവങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുസൂത്രം നടക്കുന്നു ദഹന വ്യവസ്ഥയിലെ അവയവങ്ങളായ ആമാശയം കരൾ കുടൽ എന്നിവയുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തന ഫലമാണ് ദഹനം ഒരു അവയവ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മറ്റൊരു പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഒരു ശാരീരിക ഘടനം പൂർണ്ണമാവുന്നത് അവയവ വ്യവസ്ഥയുടെ കൂട്ടമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് അപ്പൊ അവയവങ്ങളും അവയവ വ്യവസ്ഥയും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹൃദയവും രക്തം രക്തകോയൽ ഹൃദയവും രക്തകോയലുകളും ഏത് അവയവ വ്യവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടതാണ് രക്തപരിഗണന വ്യവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് മൂക്ക് ശ്വസന നാളം ശ്വാസകോശം ഇവയൊക്കെ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയിൽ പെട്ടതാണ് മൃക്ക മൂത്രവാഹി മൂത്രസഞ്ചി ഇതൊക്കെ ഏതാണ് വിസർജന വ്യവസ്ഥയിൽ പെട്ടതാണ് തലച്ചോറ് നാടികൾ ഇതൊക്കെ നാടി വ്യവസ്ഥയിൽ പെട്ടതാണ് ഇത്തരം അവയവ വ്യവസ്ഥകൾ കൂടി ചേർന്നാലേ ഒരു ശാരീരിക പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമാവുകയുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് ജീവികളുടെ ഘടനാ തലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആറ്റം തന്മാത്ര കോശാംഗം കോശം കല അവയവം അവയവ വ്യവസ്ഥ ജീവി ജീവിഗണം ജീവി സമുദായം ഇത്രയുമാണ് ജീവികളുടെ ഘടനാ തലങ്ങൾ കോശങ്ങളാണ് ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം കോശഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും അടിസ്ഥാനപരമായ ആറ്റങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് തുടർച്ചയായുള്ള വിഭജനത്തിൻ്റെയും വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിൻ്റെയും ഫലമായാണ് കോശങ്ങളിൽ നിന്നും സങ്കീർണ ഘടനയുള്ള ജീവശരീരം രൂപപ്പെടുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ് പരിശ്രമിക കോശങ്ങൾ സസ്യകലകൾ അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവയവവും അവയവ വ്യവസ്ഥയും ജീവികളിലെ ഘടനാ തലങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സംശയമോ അതല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് ഓക്കെ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക